നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ കലാമേളകൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കലാമേളയുടെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം കലാമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് തയ്യാറാക്കണം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് ടാബുലേഷൻ ഷീറ്റ് സ്കോർ ഷീറ്റ് ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ ജോലി എങ്ങനെ ഈസിയായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഈ ചാനലിൽ ഉബുണ്ടു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന അൽ റഹ്മാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഉത്സവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ഡൗൺലോഡ് യുവർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണാം ഈ മെസ്സേജിൽ സേവ് ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ നൽകുക ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഇത് ഉത്സവ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലോത്സവം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കലാമേള നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണിത് ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് നൽകുക ഇതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ ആദ്യം മാസ്റ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകുക വലിയ അക്ഷരത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നൽകുക ഇനി അക്കാഡമിക് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് നൽകുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നൽകുക അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി എത്ര ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എന്ന് നൽകുക ഞാനിവിടെ യു പിയിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ക്ലാസ് എന്ന് നൽകുക ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡായി വന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആർ യു ഷുവർ വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദ ക്ലാസ് ഇവിടെ യെസ് എന്ന് നൽകിയിട്ട് ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഹൈസ്കൂളിലെയും ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എന്ന് നിൽക്കുക വീണ്ടും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നൽകാനുള്ളത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിന് ഓരോ കുട്ടിയും എത്ര ഐറ്റത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാക്സിമം സിംഗിൾ ഐറ്റംസിന് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസിന് രണ്ട് അറബി കലോത്സവത്തിലും മൂന്ന് രണ്ട് സംസ്കൃതോത്സവത്തിലും മൂന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കലാമേളയുടെ മാനുവൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ അധികം ഇനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ നൽകുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗവും ക്ലോസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കലാമേളയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാ
ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ മാറ്റർ ഉള്ളത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മനോഹരമായി നമുക്ക് എ ഫോർ സൈസിൽ മാറ്റർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പ്രസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ബാക്കി ഈ ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നൽകുക ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ മാറ്റർ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ക്ലാസ് സെക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ പേര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള വിശദമായ ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കലാമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കലാമേള എന്ന പേര് ഇവിടെ ഒരു പേര് നൽകുക ഞാനിവിടെ കലാമേള എന്ന പേര് നൽകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ ക്ലാസ്സും ഡിവിഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതൊരു മോഡലിന് വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യയന വർഷത്തിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ആറാം ക്ലാസ്സും ഏഴാം ക്ലാസ്സും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ പേര് ഫുൾ നെയിമാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ കുട്ടികളുടെ പേര് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഫുൾ നെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഞാൻ ഒന്ന് മുകളിലേക്കാകുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് താഴെ സേവ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കാണാം റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഏറ്റവും താഴെ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കലാമേള എന്ന പേരിൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഷോ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നൽകുക ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ യു പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് സി എസ് വി എന്ന് നൽകുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നൽകുക അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിൽ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ പേര് ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഫുൾ നെയിം ഡിവിഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ക്ലാസ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഹെഡിങ് അവിടെ നമ്മുടെ എക്സെല്ല് നൽകുക എ ഡി എം എൻ നമ്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് നൽകുക അടുത്തത് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും യു പിയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ യു പി എന്ന് നൽകി ഇത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം വരെ നമ്മുടെ യു പി എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുട്ടികളുടെ പേര് മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നതിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എ ടു സെറ്റ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എ ടു സെറ്റ് സോട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോട്ട് എ ടു സെറ്റ് എന്ന് നൽകുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോട്ട് വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഡ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോട്ട് നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ അഞ്ച് എ അഞ്ച് ബി അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അതിന് വേണ്ടി ഹെഡിങ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി എന്ന് നൽകുക അപ്പോഴൊരു സെലക്ഷൻ ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകുക ഇവിടെയുള്ള ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന് നൽകുക ഒരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ യെസ് എന്ന് നൽകുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ യെസ് എന്ന് നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പേരും മുഴുവനായും കുട്ടികളുടെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലോസ് നൽകിയാൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോ എൻട്രിക്കും ആവശ്യമായ കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അതിലേക്ക് അടക്കാം ഇനി ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോളം കാണാവുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് കുട്ടിയുള്ളത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കുട്ടിയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഐറ്റം കോഡ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ ഏത് ഐറ്റമിനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നൽകുക ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആഡ് നൽകിയാൽ പ്രസംഗം മലയാളം എന്നുള്ള ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ഈ കുട്ടിയെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആഡ് അടുത്ത് ഇതിനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി മുന്നൂറ്റി നാല് പദ്യം ചൊല്ലൽ മലയാളം ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാലാമതായി ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് കനോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ ത്രീ സിംഗിൾ ഐറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കുട്ടിയും കൂടി മത്സരത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് അറുപത്താറ് ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഓരോ കുട്ടികളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമതായി കാണുന്നത് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നോട്ടീസ് ബോർഡിലേക്ക് ഇടാൻ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഐറ്റം കോഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങളാണ് സ്കൂൾ കലാമേളയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മത്സരങ്ങളുള്ളത് ആ മത്സരങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുക പതിനഞ്ച് പേജിലായിട്ട് മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും അതിൻ്റെ സമയവും സിംഗിൾ ആണോ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ബോയ്സിനാണോ ഗേൾസിനാണോ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്ര
എത്ര കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രമാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇത് മാത്രം ഇവിടെ വന്നത് മലയാളം യു പി പ്രസംഗത്തിന് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് യു പി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇനത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ എത്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് എത്ര നമ്പർ കുട്ടികൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗം മലയാളം മൂന്ന് പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് ഇനി ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് ടാബ്ലേഷൻ ഷീറ്റ് സ്കോർ ഷീറ്റ് ഐറ്റം വൈസ് റിസൾട്ട് ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ നോട്ട് വൺ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പ്രസംഗം മലയാളം യു പി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഐറ്റം എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടാബ്ലേഷൻ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഓരോ മൂന്ന് ജഡ്ജിനും ഉള്ള ടാബ്ലേഷൻ ഷീറ്റാണിത് ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു അവർക്ക് എത്ര ഓരോ ജഡ്ജും എത്ര മാർക്ക് നൽകി എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്രേഡ് ഏത് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും പേര് ഇതിൽ കാണുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കോർ ഷീറ്റ് ഇതും ജഡ്ജസിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്കോർ ഷീറ്റ് പ്രസംഗം മലയാളത്തിൻ്റെ ഓരോ ജഡ്ജിനും കൊടുക്കേണ്ട സ്കോർ ഷീറ്റാണ് ഇത് എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജഡ്ജസിന് ആവശ്യമായ ഷീറ്റുകളും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐറ്റം വൈസ് റിസൾട്ടും ഒക്കെ കാണാവുന്നത് ഇനി റിസൾട്ട് എൻട്രി എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐറ്റം കോഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ നോട്ട് വണ് ഇവിടെ പ്രസംഗം മലയാളം യു പി റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എ ഗ്രേഡ് സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സേവ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് സെക്കൻഡ് നൽകുന്നു ബി ഗ്രേഡ് സേവ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് തേർഡ് നൽകുന്നു ബി ഗ്രേഡ് ഇനി നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ പോയാൽ റിസൾട്ട് കാണാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേര് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മത്സരത്തിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും മുറിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാഡ്ജായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എത്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തി എത്ര മത്സരങ്ങൾ എത്ര റിസൾട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കലാമേളയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവ് എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ